Ciao a tutti e ben ritrovati in questo ormai consueto appuntamento di Live Coding, l'ultimo appuntamento dell'anno di fatto prima delle vacanze di Natale, in cui voglio comunque continuare l'excursus di quelle che sono le funzionalità e le caratteristiche più interessanti del mondo .NET. Di nuovo parleremo nello specifico del mondo .NET 5, ma quello che vedremo in realtà è sfruttabile anche con le versioni precedenti con .NET Core, quindi anche con .NET Core 3. 3.0 e 3.1 abbiamo la possibilità di sfruttare tutto quello che vedremo nel corso di questo pomeriggio al solito nei vari contesti web, desktop che possiamo sfruttare in realtà addirittura anche nel, in, in alcuni scenari mobile se riusciamo magari faremo un accenno anche a questo in particolare quello di cui voglio parlare oggi è la gestione di quelle che sono le attività in background oppure attività schedulate che all'interno delle nostre applicazioni .NET dobbiamo gestire. Ci sono tanti casi in cui questo può servirci, ad esempio quando dobbiamo eh, eseguire delle attività magari secondo una certo, un certo timing, magari supponiamo di avere un sistema che deve inviare delle, delle email magari facendo dei riassunti del, degli ordini che sono stati fatti, quindi magari un'email che viene mandata alla notte, durante la notte verso gli amministratori di sistema per dargli certe notifiche, oppure un generatore di fatture che le genera la notte in formato PDF e le manda ai destinatari, quindi procedure uh, automatizzate in background di questo tipo, oppure servizi che normalmente devono essere in background ma sempre in ascolto, ad esempio per rispondere alla ricezione di messaggi che sono inviati su una coda, quindi su, una, su un bus di Azure, piuttosto che su Rabbit, Rabbit piuttosto che con Kafka, tutti gli strumenti che possiamo immaginare per gestire un bus o comunque una coda possono essere gestiti da quelle che sono una serie di, diciamo, di funzionalità che noi andiamo a implementare in background all'interno delle nostre applicazioni che possono essere, come si diceva, di qualunque tipo. Piccola premessa, in tutto questo naturalmente, come diciamo, abbiamo fatto finora, mi limito a trattare quelle che sono, per il momento, per, per lo meno per adesso, quelle che sono le funzionalità che ci vengono fornite da .NET, comunque limitandoci a quello che è il modo di sviluppo .NET in sé. Non parlo in questo caso di funzionalità che sicuramente sono importantissime, ma che ad esempio per l'esecuzione di attività in background, diciamo attività schedulata, ad esempio noi potremmo fare con una, con una Azure Function. Tante cose che vedremo sicuramente possono tranquillamente essere spostate in una soluzione cloud di questo tipo, anche il discorso dell'esempio che facevo prima della ricezione dei messaggi su una coda con un'eventuale elaborazione, se quella coda ad esempio è un bus di Azure potremmo pensare ad avere una function collegata che ha un trigger appunto sulla, sulla coda che quindi si sveglia nel momento in cui viene depositato un messaggio, quindi queste funzionalità naturalmente sono valide, sono assolutamente importanti, però non è l'argomento che volevo vedere oggi, oggi volevo capire come affrontare invece questi scenari nel momento in cui vogliamo utilizzare soluzioni di fatto sviluppate interamente con gli strumenti che abbiamo a disposizione con .NET ed eventuali sue estensioni a livello diciamo di pacchetti NuGet quindi immaginiamo di avere una soluzione magari on premise in cui di fatto noi non possiamo sfruttare niente di esterno da questo punto di vista e dobbiamo integrare queste caratteristiche all'interno delle nostre applicazioni come detto la parte di gestione delle attività sia in background sia schedulate noi eh, le possiamo, lo poss essendo tutto di fatto .NET Core oggi .NET 5 possiamo farlo in ogni tipo di applicazione quindi anche applica applicazioni web, desktop e così desktop e anche mobile come accennavo all'inizio visto che mi si, mi si critica che io eh, tenda a trascurare, a denigrare anche il mondo web oggi a sorpresa ovviamente Partiamo subito da Visual Studio, vedremo eh, tutta una serie di esempi creando e eh, partendo da un'applicazione ASP.NET, ASP.NET Core in particolare. Tanto comunque sono attività in background, UI non ce n'è, quindi io sono, sono felice comunque perché riesco a non mostrare niente di grafica in ogni caso. Quindi partiamo dal nostro classico File New Project e vediamo che cosa possiamo fare. Creiamo quindi una ASP.NET Core Web Application, la buttiamo naturalmente su Temp. Web Application 1, pensavo di averne già una quantità infinita, devo aver fatto pulizia perché mi pensavo di essere tipo alla Web Application 197, però effettivamente devo, dovrò, devo averle pulite. Facciamo quindi una Create, mm, è indifferente come la andiamo a creare nello specifico, diciamo che è un'applicazione un con Resort Page, ma come dicevo ci interessa poco in questo momento. Diamo una conferma. 
Queste, questo supporto all'attività in background che adesso noi appunto stiamo vedendo in questo scenario, nello scenario di un'applicazione eh, ASP.NET, potremmo farlo ad esempio anche con un worker service, quindi un'applicazione console eh, di .NET che è di nuovo un template che ci viene creato in automatico con, già con una struttura per la gestione di attività appunto in background, quindi un'applicazione console che poi noi possiamo eseguire come un servizio di Windows eventualmente piuttosto che un, uh, un demone su Linux se abbiamo questa necessità, il supporto ovviamente è completo. Come detto, noi lo stiamo guardando in un contesto web, che di fatto è un'applicazione eh, nata per l'esecuzione di attività che possono anche essere eh, di tipo in background, quindi oltre a rispondere a quello che è l'input dell'utente, naturalmente possiamo avere attività che rimangono in attesa di messaggi su una coda, come l'esempio che facevo, piuttosto che in attesa di eseguire qualche attività schedulata nel momento in cui arrivano, eh, scusate, nel momento in cui arrivano queste informazioni e devono essere elaborate, quindi... Tutti gli scenari che noi eh, conosciamo li possiamo applicare in questo contesto. La cosa importante nel momento in cui decidiamo per n motivi di eh, utilizzare queste funzionalità all'interno di un'applicazione web, noi dobbiamo ricordarci che queste attività schedulate che sono in esecuzione in background, quindi indipendentemente da quello che fa l'utente, sono comunque attive fin tanto che la nostra applicazione è attiva. Quindi le, di fatto il nostro application pool è up and running, come si dice. Quindi se la nostra applicazione non è configurata per, per essere in modalità all, always on, che sia su Azure, piuttosto che sia un'installazione on-premise su un IIS locale, di default, a meno di non cambiare questa impostazione, dopo 20 minuti di, eh, in, di non utilizzo dell'applicazione, l'application pool viene scaricato, questo vorrebbe dire che le nostre attività in background vengono di conseguenza stoppate. Quindi attenzione a questo, a questo aspetto, nel momento in cui le integriamo in applicazioni web dobbiamo assicurarci che queste siano attive sempre, quindi si attiva la modalità always on, altrimenti avremo questo comportamento. Ovviamente avremo questo comportamento non desiderato. Ovviamente nel caso di un'applicazione desktop questo non, questo, o, di, o di servizio di Windows questo problema non si pone perché fin tanto ovviamente il servizio e l'applicazione sono attivi e tutte le funzionalità in background rimangono completamente funzionanti esattamente come ci aspettiamo. Quindi abbiamo il classico, eh, il classico funzionamento. Facciamo quindi una prova di creazione di questo servizio e come al solito cerchiamo di arrivarci con un approccio critico per capire tutti i pro e contro delle soluzioni che abbiamo a disposizione e in modo da poter valutare quando effettivamente ci conviene adottare certi scenari. Il supporto che abbiamo di fatto a partire da .NET Core 3.0 c'era in realtà anche nelle versioni precedenti ma era un pochino più macchinoso diciamo da implementare nella versione 3.0 a partire dalla versione 3.0 più precisamente diciamo c'è un supporto eh, by design per default veramente completo dal punto di vista di quello che ci serve lo facciamo ovviamente subito con un esempio creando una new folder e creandoci una cartellina che chiamiamo col solito eccesso di fantasia services add, eh, facciamo un new empty file, chiamiamolo un background service, eh, background worker, come viene chiamato nelle, nel contesto delle applicazioni del worker service appunto. Facciamo questo background worker. Tutto quello che dobbiamo fare per configurare questo servizio come un servizio per, pronto per esecuzione in background è fargli implementare un'interfaccia che hai i hosted, facciamoglielo Sugge facciamocelo suggerire i hosted service è un'interfaccia che fa parte appunto di quelle eh, predefinite eh, fornite da microsoft che ci permette tramite l'implementazione di questi due metodi che sono start async e stop async di eseguire del di specificare il codice che vogliamo venga eseguito quando attiviamo questo worker e poi quando eventualmente viene stoppato allora, diciamo che per il momento la parte dello stop non ci interessa, quindi in questo caso ci limitiamo a fargli restituire un completed task. In questo caso, nello start async, invece, noi possiamo ragionarci e possiamo capire che cosa effettivamente possiamo andare a fare al suo interno. Per adesso, però, diciamo che non ci interessa ancora spingerci fino a, cioè, iniziare tutti i discorsi che ci interessano, limitiamoci a definire anche questo con un completed task, per cui mettiamo un punto di interruzione direttamente qui. Eh, una volta che l'abbiamo definito, che cosa dobbiamo fare per utilizzare, eh, scusate un'altra volta, eh, oggi clicco dove non devo, che cosa mh, dobbiamo fare per poterlo sfruttare? In realtà una cosa semplicissima, all'interno dello startup, nella configure services, che eh, tutti noi conosciamo benissimo ormai, 
La, così come abbiamo a disposizione tutti i vari add di qualunque cosa possibile e immaginabile che possiamo aggiungere in un'applicazione MVC, un'applicazione Resor Page o comunque un'applicazione a Spnet Core, noi abbiamo a disposizione un add hosted service che vuole una classe che implementa l'interfaccia a hosted service esattamente come abbiamo definito, quindi noi gli andiamo a dare proprio un background worker, background worker, senza parametri, non ci importa per il momento andare a specificare nient'altro. Questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno per creare l'applicazione, per creare questo servizio come servizio effettivamente in background. Non abbiamo ancora, non abbiamo ancora finito, anzi, siamo soltanto all'inizio, ci sono molte altre cose da discutere, ma questo è già tutto quello che ci serve per far sì che venga registrato come servizio appunto hosted e venga lanciato, in particolare in questo caso lo start async, venga invocato automaticamente all'avvio della nostra applicazione, senza che noi dobbiamo preoccuparci di farlo partire in maniera esplicita. Facciamo quindi la canonica prima esecuzione dell'applicazione e vediamo che cosa succede. Vediamo in un istante per il primo run. Eccolo. Parte la mia applicazione e appena diciamo, viene caricato, vengono caricati tutti i servizi, parte il background worker e quindi si va nello start async come ci aspettavamo. Proseguo con l'esecuzione, dopodiché vedo la bellissima interfaccia, quindi ho mentito che non avremmo visto un'interfaccia, un, l'interfaccia standard quantomeno, arriveremo a vederla anche per capire che effettivamente sta funzionando tutto bene. Non preoccupatevi, non farò nessun'altra modifica a questa UI, quindi non, non spaventatevi per eventuale grafica che potrei mettere dentro perché non la metterò, quindi state tranquilli, come sempre io non, non mi smentisco per quanto riguarda la grafica. Ok? Allora... Abbiamo questo comportamento, abbiamo già visto che veramente con una, eh, due righe di codice siamo in grado di mettere in piedi l'hosted service, innanzitutto dobbiamo capire quando è che ci può servire, lo abbiamo accennato prima, ma un servizio definito in questo modo, nella pratica per cosa lo possiamo sfruttare? Lo possiamo sfruttare, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, ad esempio se noi abbiamo necessità di eseguire delle, dei check, delle configurazioni all'avvio dell'applicazione, magari vogliamo che la nostra applicazione quando parta vada a fare una verifica su un database per la presenza magari di un utente admin per essere sicuri che la prima volta che la installiamo possiamo comunque magari fare un accesso al sistema e fare delle, tutte le configurazioni del caso piuttosto che controllare la presenza magari dei ruoli predefiniti all'interno del sistema che se non ci sono vogliamo vengano creati, vogliamo fare dei check di qualunque tipo all'avvio dell'applicazione uno, uno scenario possibile, come vedremo non è l'unico naturalmente, è quello di creare un worker, quindi una sorta di startup task in quel caso, che nello start async si occupa di fare le sue elaborazioni, quindi magari come dicevo va a prendere da un database, va a controllare su un database la presenza o meno di un utente, lo va a creare se serve, crea tutto quello diciamo che è necessario all'applicazione per il suo funzionamento. Quindi la parte di startup, secondo questo primo approccio, noi possiamo pensare di delegarla all'esecuzione in un hosted service, in modo che quando la nostro, il nostro servizio è completato, di fatto la nostra applicazione è già pronta e non ci dobbiamo preoccupare di fare ulteriori check diciamo, successivi perché sappiamo che se eh, questo ha terminato l'esecuzione, la nostra applicazione è stata completata correttamente. Questo però, questo primo approccio ha innanzitutto un problema. Questo start async di fatto... Finché, diciamo, finché questo start async non termina, o comunque non terminano tutti gli start, proprio perché lo start è l'avvio del, del metodo, e quindi in questo caso dell'hosted service, finché non termina la mia applicazione non, non parte, perché di fatto il, quello che fa il runtime di .NET è aspettare che gli start async dei vari background wo worker vengano completati per caricare ovviamente poi tutta l'applicazione, altrimenti l'applicazione diciamo rimane... Eh, rimane in attesa, è come proprio è eh, un caricamento di fatto, noi il risultato che otteniamo è quello di un caricamento di, di una, come se caricassimo una pagina che impiega eh, n secondi per eh, lo startup, in realtà quel tempo è tempo che magari noi andiamo a spendere qui sopra. Che cosa vuol dire? Supponiamo che questo metodo lo facciamo diventare async, qui ci facciamo un await di task.delay, facciamo un boh, 5, 5000 millisecondi, Facciamolo così, quindi molto semplice. Potevo fare direttamente la return senza mettere la sync qui, ma così ho già preparato il terreno per eh, le cose successive che volevo mostrare. Quindi diciamo che adesso questo start async impiega 5, 5 secondi. Qual è il risultato della nostra applicazione? Facciamo un, un run e verifichiamo che la nostra applicazione 
oltre al suo tempo diciamo di startup normale impiegherà del tempo che per noi è tempo di caricamento in realtà sono i 5 secondi di attesa del caricamento dovuto al, allo startup eh, al background worker abbiamo visto che ci ha messo molto più tempo del previsto per il caricamento se facciamo un attimino un altro test mettiamo un punto di interruzione qui sopra chiudiamo eh, pure questa eh, paginetta qui andiamo a riaprire questo Facciamo un'esecuzione, vediamo che finché non arriveremo a toccare quel punto di interruzione, di fatto noi abbiamo pagina bianca, proprio perché, come dicevo prima, lo start async deve essere terminato per completare l'avvio dell'applicazione. Siamo arrivati qui e la pagina era ancora bianca, facciamo un continue, adesso ci appare immediatamente perché è terminato e quindi otteniamo il nostro risultato. Quindi, prima cosa da considerare nel nostro approccio critico, Attenzione, nel momento in cui sfruttiamo un background worker, quindi anzi un hosted service in questo caso, quello che inseriamo nello startup async finché non termina rallenta naturalmente l'avvio eh, della mia applicazione. Ovviamente è fatto in fase di startup, quindi magari è, è tollerabile che venga fatto la prima volta e quindi ci voglia un pochino più di tempo per fare la mia inizializzazione, però naturalmente dobbiamo tenerlo presente perché la mia applicazione non parte effettivamente finché il metodo non è stato completato. Questo è un aspetto importante che ha come conseguenza una cosa eh, diciamo che fa il pari con questo discorso del, 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 dell'avvio ritardato, cioè il fatto che finché non lo start async non è completato la mia applicazione non parte. Questo significa che se io qui dentro, beh, supponiamo che adesso lo riduco un pochino, lo faccio di eh, due secondi, per qualche motivo dentro lo start async faccio un throw new exception e diciamo che... Eh, fatemelo togliere e ovviamente fatemelo scrivere così e ho il classico errore incredibile come la tradizione ci insegna quindi ho un'eccezione in fase di startup di un hosted service eccezione non gestita all'interno della mia applicazione vado a fare un, di nuovo un'esecuzione quello che mi succede adesso frullino frullino eh, ottengo ovviamente l'errore incredibile e questo viene fatto a livello proprio di host builder in fase, in fase di run proprio perché l'hosted service viene avviato esatto quando parte quindi quando si fa la run dell'host builder quindi è un prerequisito per la creazione effettiva di tutta la pipeline di tutto l'host builder per cui otteniamo un errore brutto di questo tipo che fa sì che la mia applicazione proprio non risponda è completamente inusabile non è come il tra virgolette il classico errore di una pagina web che magari richiamo una pagina questa mi dà un errore però vado da un, in un altro punto della mia applicazione questa eh, normalmente funziona quindi posso continuare a usare magari altre funzionalità questo è proprio un errore brutto di nuovo termine tecnico errore brutto anche questo è assolutamente un termine ufficiale da utilizzare per cui la mia applicazione non parte neanche di fatto e se io ad esempio questa applicazione la mettessi su supponiamo su Azure comunque la, la pubblico su un IIS l'errore che otterrei sarebbe proprio un errore 500 proprio sull'avvio dell'applicazione stessa quindi non mi verrebbe caricato niente di fatto all'interno della, della mia applicazione la mia applicazione risulta inusabile e a questo punto qui dovrei andare normalmente in questo caso mettendo questo URL andrei sulla home page c'è stata un'eccezione in un hosted service che non ho gestito, che mi ha fatto schiantare l'hosted service, di fatto tutta la pipeline è andata a pallino, altro termine tecnico naturalmente, e quindi di fatto l'applicazione è inusabile. Perciò, altra cosa importante, attenzione, quello che scriviamo in un hosted service, in particolare nello start async, se mi causa un'eccezione non gestita, mi blocca tutta l'applicazione. E quindi un'altra cosa importante che noi dobbiamo assolutamente tenere presente. Ok? Possiamo fare eh, qualcosa di più, possiamo fare qualcosa di meglio, qualcosa di più, sicuramente lo vediamo subito. Qualcosa di meglio lo vediamo tra un pochino. Eh, è un background worker che noi abbiamo inserito all'interno comunque della pipeline, anzi in questo caso del sistema di dependency injection, quindi della service collection di Aspenet Core, per quanto abbia crashato, adesso anzi glielo togliamo così, eh, to ci togliamo questo, questo problema. Nel momento in cui noi aggiungiamo un hosted service così, al solito è inserito nel sistema di dependency injection standard, che significa che noi possiamo sfruttare tutte le caratteristiche della dependency injection. Perché significa costruttore i logger di diciamo background worker logger this.logger 
uguale logger ci andiamo a creare il nostro field privato quindi nel costruttore ci prendiamo in ingresso il classico logger questo significa che qui sopra possiamo fare un logger punto log information log information avvio background se poi lo scrivo giusto è anche meglio avvio background worker classico utilizzo ovviamente del, del sistema di log eseguiamo non ci aspettiamo nessuna, nessuna cosa particolare nell'output a un certo punto vedremo, vedremo apparire questo messaggio aspettiamo che carichi tutto quello che deve carica 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 avvio background worker e poi ovviamente viene caricata effettivamente la mia applicazione quindi niente di, niente di nuovo da questo punto di vista tutto funziona quindi sappiamo che noi di fatto possiamo sfruttare tutto quello che è il sistema di dependency injection di .NET Core naturalmente sarebbe stato grave non avesse funzionato così eh, questo è un esempio con un, un, il logger che ci viene fornito dal sistema supponiamo che noi abbiamo un nostro servizio abbiamo parlato magari di un qualcosa per andare a creare a fare dei check iniziali creare un utente su un database se questo database eh, diciamo non, non contiene queste informazioni quindi per il primo accesso check vari che possiamo fare creiamoci un nostro servizio e usiamolo qui dentro quindi un servizio magari di questo tipo chiamiamolo quindi un servizio un, un Uh, user service vado completamente a caso user service ce lo creiamo così poi e magari esportiamo l'interfaccia e qui gli mettiamo un task uh, check uh, users async che è un metodo check users async non ci importa adesso quello che quello che fa anzi uh, direi che possiamo tranquillamente fargli restituire il classico task completed task soltanto supponiamo che nella nostra ipotesi sia appunto un metodo che va a controllare la presenza di utenti su un database ed eventualmente li, li aggiunge ho, ho preferito creare un metodo di questo per non fare il classico full service che veramente non se ne può più andiamo a eh, estrarre eh, la eh, estrarre l'interfaccia mi propone di estrarla no ha deciso ha deciso di no ma poco male eh, giustamente non me l'ha proposto perché il metodo era considerato privato quindi non aveva niente da propormi adesso ci dovrebbe essere un eh, no in realtà non mi sta proponendo l'interfaccia mi sarei aspettato un eccolo qua così magicamente invece in questo modo è apparso un extract interface facciamo un i user service eh, classico quindi abbiamo la nostra interfaccina check users async con questa implementazione ok supponiamo poi che questo stesso questo stesso servizio naturalmente lo andiamo a sfruttare anche per altre funzionalità all'interno della nostra applicazione quindi è uno user service generico che eh, contiene anche altri metodi questo è soltanto uno che noi possiamo sfruttare eh, in un contesto di un background worker quindi andiamo, abbiamo qualcosa che vogliamo sfruttare all'interno della nostra applicazione normalmente in un'applicazione noi quello che faremmo è, è lo scenario tipico è avere un services add scoped i user service virgola user service il classico approccio al solito scoped sappiamo benissimo nel contesto web è, è il metodo tipico della definizione di questi servizi che sono validi per lo scope di una richiesta in modo da averne tutte le funzionalità che ci servono eh, che ci servono all'interno della richiesta e poi ovviamente potendo avendo nel disposo automatico alla fine della richiesta stessa sappiamo tutti benissimo appunto come funziona questa è soltanto una cosa ovviamente dello scope ci sono tanti altri vantaggi non stiamo qui a, a ripeterli tutti tanto sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando quindi abbiamo un servizio scope che magari all'interno della nostra applicazione nel, nell'index questa è una resource page qui sopra nel logger magari oltre a prenderci le logger ci prendiamo anche lo, eh, ovviamente la user service user service classico this user eh, this user service uguale user service questo diciamo è il classico pattern che noi sfruttiamo quindi il classico approccio che possiamo utilizzare all'interno delle nostre delle nostre applicazioni user se poi lo scrivo giusto mi, eh, me lo completa anche nel modo giusto user service ok quindi classico puntici, intanto punticino di interruzione qui per vedere che la nostra registrazione funziona 
frullino frullino, ripetiamo il termine tecnico, ci sono i due secondi adesso di, di attesa in più, poi magari li togliamo, abbiamo capito come funzionano, mi viene creato naturalmente lo user service come dipendenza scoped, il che vuol dire che nel momento in cui ricarichiamo, ripassiamo di qua e ritorniamo ovviamente in un contesto di questo tipo, chiaro, quindi niente di nuovo, questo è per dimostrare che la, questo stiamo usando il classico approccio a cui siamo abituati, togliamo questa, rimettiamo il task completed the task, così evitiamo di perdere i due secondi ad ogni avvio come abbiamo visto prima, questo servizio, come si diceva, io lo voglio sfruttare anche all'interno del mio background worker, perché voglio chiamare in particolare quel metodo per fare cose. Che cosa vado a, come lo vado a implementare? Eh, abbiamo detto che la dependency injection funziona nel solito modo, quindi a ah, user service, user service, e stavolta lo scrivo, prometto che lo scrivo giusto, service uguale user service, control punto, ok, quindi mi vado a fare questo, ora qui rimetto... Stiamo andando un po' avanti e indietro, però abbiamo capito il concetto. Await user service, punto, check users async. E quindi di conseguenza questo non mi serve più. Ok? Quindi sto sfruttando stesso approccio della dependency injection in questo caso. Eseguo. Facciamo il solito caricamento. E ora però quello che mi succede, 3, 2, 1... È un'eccezione che ovviamente mi arriva tra l'altro al solito in fase di creazione dell'host builder, quindi la mia applicazione a quel punto non risponde, ottengo un errore che per farvela breve si lamenta per il fatto che eh, l'hosted service per cui, di per cui di fatto noi lo andiamo a creare in questo modo viene registrato come singleton nell'applicazione perché un hosted service ovviamente ne possa avere eh, al più in esecuzione uno solo. Un oggetto può essere in esecuzione una volta, visto che è in esecuzione in background non avrebbe senso poterlo eseguire più volte o comunque avrebbe scenari sicuramente molto, molto limitati e molto diversi di funzionamento. Fatto sta che questo è registrato di fatto come un oggetto, come un singleton a tutti gli effetti. Il messaggio di errore si lamenta appunto dicendomi che questo è un servizio scoped e non può essere usato da un singleton che è un iOSTED service, quello che siamo andati a creare proprio perché è questa la modalità in cui ci viene realizzato e l'errore se ci pensate però è corretto, cioè è una, è una problematica che è normale averla perché la, lo user service noi l'abbiamo registrato come un servizio scoped che significa che ne viene creata un'istanza che rimane valida per tutto lo scope di una nostra richiesta. Nel caso di una chiamata HTTP, lo scope è quello della chiamata stessa, quindi da quando faccio l'invocazione fin quando ottengo la risposta. Ma questo è un servizio in background che parte indipendentemente da quella che è la mia UI, dalla mia interfaccia e dalla, dalla richiesta che effettivamente fanno gli utenti, quindi lo scope della richiesta che abbiamo detto prima. E quindi questo è un'istanza un, un scoped che ha appunto queste caratteristiche e non può essere invocata da un background worker in generale, da un oggetto singleton, ora l'abbiamo visto in questo caso specifico, ma se io avessi un singleton, una qualunque altra classe, magari registrata proprio come add singleton, all'interno non potevo usare un servizio scope ed avrei ottenuto esattamente lo stesso problema. In questo caso, diciamo, è, il, è più facile notare lo scenario perché come le risorse singleton noi di solito, sì, capita naturalmente che le dobbiamo aggiungere in un progetto, però in un progetto web soprattutto, però può, di solito è più raro, di solito appunto lavoriamo con transient o soprattutto con singleton, come si diceva, eh, co, scusate, con scoped, che è quello più tipico, però i singleton può capitare di metterli, nel caso del, degli hosted service sono tutti singleton per eh, definizione e quindi è ancora più evidente il problema che abbiamo. Come lo risolviamo questo problema? Eh, questa è una risorsa scoped, per eh, sfruttarla noi dobbiamo utilizzare uno scope, che nel caso di una chiamata HTTP normale, come abbiamo visto ad esempio nel modello della pagina Razor, lo scope viene creato in automatico nel momento in cui parte la richiesta e da questo scope viene fatto il recupero di questa risorsa per l'utilizzo. Nel momento in cui siamo in un oggetto singleton, quindi come dicevo non soltanto nell'hosted service, noi dobbiamo crearci esplicitamente questo scope per poterne poi recuperare le dipendenze. Come lo facciamo questo? Dobbiamo naturalmente togliere la dipendenza nel costruttore perché ci darebbe il problema che dicevamo. Dobbiamo però sostituirla con qualcosa che significa che invece eh, di utilizzare direttamente il, um, lo user service noi passiamo nel costruttore un iService provider e lo chiamiamo ovviamente service provider. 
Questo è l'oggetto che di fatto ci permette di fare la risoluzione di tutti, eh, di tutti i, i servizi che noi siamo andati, siamo andati a inserire nella nostra pipeline e quindi ci facciamo un dis eh, service provider uguale service provider eh, control punto ce lo andiamo a mettere qui sopra. Normalmente quello che andremo a fare eh, diciamo, anzi l'equivalente al passare una user service nel costruttore sarebbe stato quello di fare un service provider punto get service e poi il recupero naturalmente di quello che mi serviva per poterlo poi utilizzare quindi un get service di user service diciamo anzi facciamolo proprio in, in questo modo user service diciamo che qui stiamo esplicitando quello che è il funzionamento del service provider per il recupero della nostra dipendenza questo però è quello che dietro le quinte verrebbe fatto passando come dicevo lo user service nel costruttore significherebbe che anche in questo caso otteniamo esattamente lo stesso errore di prima abbiamo detto che dobbiamo passare per uno scope dobbiamo creare uno scope e utilizzare quello come si fa? using var scope uguale service provider punto create scope. Questo mi crea un service scope che mi permette di risolvere le dipendenze di tipo scoped all'interno ad esempio di un progetto di tipo, di una classe di tipo singleton. A questo punto invece che eh, questa sintassi utilizzerò scope.serviceProvider, è l'unica proprietà che ho a disposizione, questo è essenzialmente lo stesso service provider che però è, è, ha una, diciamo, una vita scoped e qui, quindi dipende dal, da quella che è la richiesta che effettivamente viene fatta, in questo caso non c'è una richiesta esplicita, siamo noi a gestirla, anzi siamo noi che l'abbiamo creata, ma questo è tutto quello che mi serve per poter effettivamente recuperare l'istanza dell'oggetto. Ovviamente eh, siccome siamo noi a crearla in maniera esplicita, altrettanto esplicitamente dobbiamo fare il dispose, di conseguenza la mettiamo in uno, con uno using perché alla fine venga, venga liberato. Fatto questo, eseguiamo. create scope user service ecco che adesso l'abbiamo ottenuto non è crashato facciamo la check user async ora ovviamente è vuota quindi non porta eh, modifiche cioè non porta funzionalità in più però sta funzionando quindi abbiamo risolto il problema dell'accesso da, da un oggetto singleton verso un, una dipendenza di tipo scoped perché l'abbiamo utilizzata così, l'abbiamo definita così nella nostra applicazione perché a noi, ripeto, fa, eh, è corretto utilizzarla, definirla come scoped perché, come si diceva, la usiamo anche in altri punti del nostro progetto. Questo è un pattern abbastanza tipico per risolvere il problema che abbiamo detto, che abbiamo detto poc'anzi. Ok? Per quanto riguarda lo stop async che adesso abbiamo lasciato un attimino commentato, cioè l'abbiamo lasciato eh, definito in questo modo, non abbiamo dato una sua implementazione, questo ci viene invocato nel momento in cui il background worker viene in particolare, in questo caso l'applicazione che, che fa girare questo background worker, viene, sto, viene stoppata. Come lo possiamo verificare? Cioè quando è che succede? Se mettiamo un punto di interruzione qui, eh, non per fare un test più agevole lo, lo dobbiamo vedere con, mettendo Kestrel, quindi facciamo girare la nostra applicazione e eh, quindi avremo la nostra applicazione console che poi aprirà il browser naturalmente. Avvio background worker, quindi naturalmente il supporto ce l'abbiamo eh, a tutti gli effetti. E, eh, se adesso vado sulla mia applicazione e chiudo questo, vado nello stop async e quindi ottengo effettivamente quello, il comportamento di chiusura del background worker. Poi il, Avete visto che si è stoppata comunque brutalmente in ogni caso perché in realtà lo quando viene, viene fatta la chiusura, in questo caso dell'applicazione con Kestrel, il background war, lo stop async ha un tempo di attesa, eh, questo proprio scritto nel codice, di 5 secondi. Se entro quei 5 secondi l'applicazione non termina, quindi il, il worker di fatto non completa la sua esecuzione e viene ucciso brutalmente. Questo, questo è il motivo per cui avete visto una chiusura senza che effettivamente siamo andati avanti nell'esecuzione. Eravamo fermi in debug, quindi i 5 secondi sono passati è stata a un certo punto killata quindi per questo non preoccupatevi di questo non è un bug questo funzionamento né di visual studio né di dotnet è il suo funzionamento interno ok quindi abbiamo visto come eh, gestire questa questa funzionalità del essenzialmente della gest la gestione del tramite hosted service di tutto questo però in realtà non ha, ci sono tante cose che ancora non siamo in grado di gestire in particolare noi avendo implementato 
eh, l'interfaccia iHosted Service, abbiamo capito come si gestiscono start e stop, quindi all'avvio dell'applicazione e all'eventuale stop, però in questo caso noi abbiamo, abbiamo identificato tutta una serie di limitazioni. Prima fra queste il fatto che finché lo start non è completo la nostra applicazione non viene, non viene avviata. Ad esempio se noi dentro lo start fa dovessimo fare delle operazioni che magari si mettono in ascolto su una coda o comunque altre attività in, diciamo che devono essere sempre attive, se le mettessimo nello start async in modo tale che lo start async non termina mai, la nostra applicazione ovviamente non verrebbe mai eseguita di fatto perché rimarrebbe sempre in attesa del completamento. Quindi l'hosted service utilizzato come, con questa interfaccia ci serve ed è utile per attività come abbiamo visto tipicamente di inizializzazione. Nel momento in cui vogliamo creare un vero background worker che esegua qualcosa appunto in secondo piano ma senza bloccare l'esecuzione dell'applicazione, noi dobbiamo in realtà sfruttare un'altra cosa che andiamo a vedere con un bel new empty file e lo chiamiamo con un eccesso di fantasia background worker 2. Invece di implementare l'interfaccia iHosted Service, gli facciamo estendere il background service. Questa è una classe di nuovo di .NET che implementa l'iHosted Service come ci potevamo immaginare, quindi per sfruttarla esattamente nello stesso modo, che però fornisce un'implementazione di cui possiamo fare l'override, anzi rivediamolo un attimino, dello start e dello stop, che sono virtuali, se vogliamo magari fare un log per indicare che è avviato oppure no, però sono metodi avviato e stoppato, però sono metodi che ci servono proprio per indicare l'avvio e il, lo stop del nostro servizio. Il metodo che invece dobbiamo eh, implementare e di cui dobbiamo fare l'override è l'execute async. Questo metodo è il metodo che di fatto dopo che il, eh, diciamo, eh, lo start è stato completato con successo, quindi dopo il caricamento e l'avvio dell'applicazione, è il metodo che viene invocato che eh, mi permette di eseguire veramente delle attività in background a tutti gli effetti. E questo naturalmente è un background vero, nel senso che eh, quello che inserisco qui sopra è un metodo che ovviamente non deve terminare, come vedremo tra un istante, a meno che la mia applicazione non venga, non venga chiusa, quindi potrò avere, normalmente questo è una sorta di ciclo, un, una sorta di while, anzi lo scriveremo tra un istante esattamente un while, in cui posso fare tutte le mie operazioni. Naturalmente l'esecuzione della mia applicazione normale, quindi la UI, così come se fossi in un'applicazione VPF, perché anche lì volendo potrei avere un background service, oppure una, un worker service di qualunque tipo, naturalmente l'esecuzione della mia applicazione, diciamo il flusso normale, continua a funzionare indipendentemente da quello che vado a scrivere qui dentro. Che cosa significa? Facciamo... Il, il nostro esempio di questo metodo che non deve terminare mai e qui gli diamo ad esempio un while non deve terminare mai a meno che non qualcuno com, visto che comunque questo è un iHosted service non mi abbia invocato uno stop async quindi non sia stata stoppata l'applicazione quindi tipicamente il pattern che voglio, che voglio utilizzare sarà un while not stopping token is cancellation request, requested quindi finché non è stata richiesta la cancellazione io continuo a ciclare questo metodo come detto non termina mai il codice che vogliamo che venga eseguito in background lo inseriamo qui sopra. Non usando la start async, questo vuol dire appunto che per quanto l'applicazione non termini, questo metodo non termina, la nostra applicazione continua a funzionare. Qui dentro cosa facciamo? Facciamo eh, per adesso in debug, diciamo magari mettiamo ancora eh, più semplicemente, facciamo un debug write line esecuzione, molto semplice, e poi ad esempio una wait task.delay supponendo che questo è un task in background che gira ogni due secondi va benissimo lo facciamo così ovviamente questo diventa async quindi possiamo eh, tranquillamente andare a gestire il nostro codice in questo modo vediamo di fare un'esecuzione eh, anzi rimettiamola con IIS che mi piace, mi piace sempre di più IIS Express però, come detto, abbiamo visto che funziona tranquillamente anche con Kestrel, assolutamente. Guardiamo nella finestra di output e eh, apriamo il nostro, vediamo se riusciamo a tenere aperte entrambe le cose. Ovviamente ora non funzionerà perché non l'abbiamo registrato, quindi questo, senza questo ovviamente non poteva funzionare. E quindi... Eh, Togliamo la registrazione di quello precedente, registriamo direttamente questo, tanto non abbiamo bisogno di averne... Abbiamo già visto come funziona l'hosted service di più basso livello. Ora abbiamo un background worker 2 registrato come 
effettivamente ci aspettiamo. Quindi se guardiamo nella finestra di output, tenendo comunque aperto questo, fatemi anzi chiudere un po' della roba vecchia. Vediamo qui sotto. E qui vediamo che esecuzione, quindi mi viene mostrato esecuzione, ma io naturalmente l'applicazione posso continuare a farla funzionare, posso navigare dove voglio. Questo sta girando all'infinito, fa, fa tutto quello che mi aspetto, è un, di fatto un task in background a tutti gli effetti. E quindi all'interno, è comunque ovviamente tutto asincrono, all'interno magari posso fare le mie operazioni Diciamo per adesso schedulate, anche se in realtà capiremo una serie di problematiche che ci possono essere, posso eseguire le mie operazioni schedulate eh, all'interno di questo while eh, senza bloccare naturalmente l'esecuzione della mia applicazione. Eh, questo abbiamo detto che non rallenta l'avvio eh, perché eh, l'execute viene eseguito diciamo, in completamente in background. La conseguenza di tutto questo, il risultato di tutto questo è che se io qui metto un throw new ci metto la classica eccezione, ci metto anche qui un altro errore incredibile e lo metto in uh, questo punto, così quindi faccio la prima esecuzione, faccio l'attesa e poi eh, genero questa eccezione, vediamo che cosa succede, apriamo sempre l'output, teniamocelo presente, mi ha stampato, era arrivato, aveva fatto la prima esecuzione che abbiamo visto qui, poi mi ha dato questa eccezione eh, System Exception in Web Application 1. Se provo a girare la mia applicazione, questa continua a funzionare, però notate che qui non sta più schedulando niente, non sta più mostrando nulla. Questo perché? Perché in maniera analoga a prima, un'eccezione all'interno di un background service crash, fa crashare il servizio stesso. Prima, lavorando con l'interfaccia e quindi avendo avuto l'eccezione nello start, avevamo il blocco completo. In questo caso, quella che crash è la mia execute async, questo fa di fatto fa uscire la mia applicazione da questo while e lo fa terminare, quindi termina il mio background, background worker. L'applicazione in sé continua a funzionare perché questo ora è un servizio a tutti gli effetti in background, perché non siamo più, come detto, ormai tante volte nello start async, quindi eh, l'applicazione continua a girare, però il mio background worker di fatto è morto. Non abbiamo più possibilità di eseguirlo, non abbiamo, eh, è terminato questo codice a tutti gli effetti. Quindi di nuovo, attenzione anche in questo caso per le eccezioni, non è grave come nell'utilizzo del, dell'iHosted service, nel senso che in quel caso mi impedisce proprio l'esecuzione dell'applicazione, però anche in questo caso se non gestiamo delle eccezioni, il background service cessa di funzionare. È sicuramente un punto importante da considerare. Ai ai yes, uh, yes press. Ai, allora Andrea dice ai ai yes press. Mm, eh, sì, se mi dai qualche... Se, come ti dico sempre, se metti qualche verbo nella frase magari capisco a cosa ti stai riferendo. Era una battuta. Eh, vedi, dovevi mettere, la, dovevi mettere un verbo e eh, indicare che è una battuta, quindi un verbo mi avrebbe aiutato perché pensavo ci fosse una mia dimenticanza nel codice, quindi pensavo mi volessi far notare qualcosa, visto con l'ai ai, ai ai, pensavo ci fosse qualcosa che avevo dimenticato. I verbi sono importanti, a me, a me sai che piace usarli, quindi... Sai che te, non è la prima volta che te lo dico ogni tanto di, di, di aggiungermi qualche verbo per farmi capire meglio quello, quello che intendi. Si fa per ridere ovviamente. Ci punzecchiamo sempre a vicenda, quindi <ride> sa, ormai Andrea mi conosce e sa come sono fatto. Allora, mh, eh, questo metodo diciamo, ha il problema dell'eccezione nel momento in cui eh, la non la gestiamo, ci causa tutto il blocco. Supponiamo che però le cose vadano bene e quindi siamo nello scenario fortunato di gestione dell'execute async con questo while che di fatto come avevo accennato ci permette di gestire una sorta di attività schedulate perché io posso fare un'operazione, eseguire qui qualcosa, fare una wait che magari può anche essere lunga, può essere di 1, 2, 3, 4 minuti, qualche ora, quello che voglio, a patto ovviamente che la mia applicazione come abbiamo detto fin dall'inizio giri eh, continuamente, sia continuamente in esecuzione, tutto questo eh, continua a funzionare e la mia applicazione, il mio background worker continua ad andare. E quindi diciamo attività schedulate abbastanza semplici, le posso comunque realizzare, faccio delle operazioni, poi faccio una wait e poi vado a fare certe altre, certe altre, certe altre attività, sciogli lingua difficilissimo da pronunciare. Però questo naturalmente è abbastanza limitato perché eh, nel momento in cui devo fare delle schedulazioni più flessibili, eh, con 
se, eh, non a caso lo introduco adesso perché sarà l'argomento che adesso introdurremo con delle eh, schedulazioni di tipo cron che mi danno la possibilità di avere delle esecuzioni magari ogni due ore soltanto in certi giorni della settimana oppure al mattino, eh, al mattino alle 9 e al pomeriggio alle 5 o con intervalli che magari dipendono anche dal giorno, dal giorno del mese addirittura soltanto un'esecuzione l'ultimo giorno del mese e il, la prima settimana e così via quindi complesse in maniera completamente arbitraria sono schedulazioni molto flessibili che cron un approccio cron ad esempio le azure function permettono di definire una schedulazione basata su una stringa cron siamo in grado assolutamente di utilizzarle in quello scenario vorremmo naturalmente poterle sfruttare anche in un approccio di questo tipo per darvi un'idea di quello di cui eh, sto parlando apriamo questo sito qui che è molto interessante eh, sì, accetto qualunque cosa questo mi fa vedere un esempio di quelle che possono essere le espressioni cron che posso utilizzare ad esempio io potrei dirgli eh, fare una espressione ogni secondo ogni secondo a partire da un certo secondo tutti i secondi tra, quel, tra un secondo di partenza e un secondo di arrivo se guardiamo i minuti è molto simile se guardiamo sulle ore di nuovo è molto simile se adesso però andiamo a vedere sui giorni guardate quante miliardi di ore e non sono neanche tutte perché in realtà possiamo fare anche cose molto più, eh, ancora molto più elaborate, addirittura mi dice soltanto all'ultimo giorno del mese, un certo giorno del mese, l'ultima domenica, x giorni prima della fine del mese, e queste sono tutte addirittura la settimana, più il, near, il primo giorno lavorativo più vicino al primo giorno del mese, cioè eh, robe assolutamente esagerate di configurazione, che se vado a vedere posso qui sotto vedo come vengono trasformate e vedo l'espressione anche se questo tool è molto carino però ha qualche piccolo problemino quindi vedremo dopo perché lo useremo per i nostri test vedremo come, come aggiustarlo qui posso fare tutta una serie di schedulazioni posso dirgli soltanto l'ultimo giorno del mese posso dargli i giorni specifici e vediamo sotto come viene, come viene tradotto così come se vado su mont posso dire soltanto certi mesi e così via quindi schedulazioni veramente complicate addirittura potrei dire anche di eseguire un codice soltanto in certi, in certi anni qui sotto vediamo un po di esempi ad esempio uh, una di questo anzi fatemi visto che questo lo scri è scritto un pochino piccolo fatemelo zoomare un attimo questo mi dice ad esempio eh, posso farlo ogni ora ai minuti 15 30 e 45 Vediamo che abbiamo a disposizione questa, così ne possiamo fare molte altre, ne avevo vista una bellissima che potevo fare addirittura cose di eh, questo tipo, l'ultimo, ogni giorno a, eh, a mezzanotte, a gennaio, febbraio, marzo, aprile, basta fare tutte queste attività schedulate, quindi dicevo, ogni giorno a mezzanotte soltanto a giugno, posso veramente fare una, tutta una serie di configurazioni eh, ogni sette giorni tutte quelle che voglio veramente flessibilissime sono tutte espresse con questa stringa appunto questa stringa cron che è nata nel mondo linux eh, nel eh, diciamo eh, servizi come quelli che adesso vedremo hanno fatto loro e permettono di sfruttarle per gestire esattamente gli stessi tipi di schedulazione quello che possiamo fare in un'applicazione di questo tipo, con questo tipo di approccio, è ovviamente uno scenario semplice di questo tipo che neanche si avvicina all'espressività che possiamo ottenere, come abbiamo visto eh, un attimo fa, all'interno del sito. Non abbiamo assolutamente neanche la pretesa di avvicinarci a questo, ma il background service ci dà questo approccio, di fatto questa sorta di ciclo infinito. Che cosa possiamo fare di conseguenza per gestire la cosa? O cambiare soluzione naturalmente, come magari qualcuno di voi sta pensando. Allora andiamo davvero sulle function che ce l'hanno già integrato e abbiamo risolto assolutamente tutti i problemi. Oppure di fatto quello che noi avremo necessità di fare rimanendo nel mondo eh, ASP.NET, in realtà .NET Core, è andare a lavorare con una, un, diciamo, un'implementazione di fatto manuale di quello che potrebbe essere un eh, background service basato su cron, dove noi abbiamo un background service che magari ogni, che ne so, 5 secondi va, gira, parte le, nella sua esecuzione, controlla a fronte di un'espressione cron che abbiamo indicato, se, quella, se è il momento di far partire il job vero e proprio e a quel punto lo va ad eseguire. Quindi un'architettura diciamo, manuale per far funzionare questo, questo tipo di approccio, fattibilissimo, mi è capitato di, di doverla implementare, si riesce a gestire tranquillamente, 
però ovviamente è noioso doversi mettere in piedi un sistema del genere magari per gestire anche poi una serie di scenari come l'esecuzione concorrente che è un, uno scenario importante per cui ho magari una schedulazione di un job che voglio far partire ogni 10 minuti però se la mia attività all'interno per qualche motivo impiega più di 10 minuti cosa faccio? Lo faccio ne faccio ripartire un'altra istanza mi devo mettere in attesa devo saltare quell'esecuzione devo appunto metterla in coda come solitamente si fa o come mi voglio comportare se c'è un errore a quel punto cosa faccio? Tutti i scenari che naturalmente noi dobbiamo, dobbiamo gestire, dovremmo gestire, fortunatamente noi non abbiamo necessità di, di andare a farlo grazie a una libreria che è stata rilasciata in realtà sfruttando un pacchetto, una libreria che in realtà esiste già da tempo che si chiama Quartz, che sicuramente molti di voi già conoscono, cioè non è l'unica soluzione, eh, c'è ad esempio anche eh, Hangfire che permette di eh, creare attività schedulate con integrazione verso Aspnet, eh, con Aspnet Core, una libreria che a me piace, piace molto anche perché la uso storicamente da veramente tanto tempo è Quartz che permette di creare attività schedulate e che si integra completamente con quello che è il sistema del, dei background worker di fatto del, degli hosted service di Aspnet Core e che in uno degli ultimi aggiornamenti che sono stati rilasciati credo a ottobre o addirittura a novembre comunque adesso lo vediamo aggiunti anche il supporto per creare job che si integrano appunto nel sistema di Aspnet però con schedulazioni di tipo appunto compatibili con il formato in realtà il formato di Quartz generico quindi con la possibilità di utilizzare non soltanto cron perché soltanto Quartz utilizza un approccio basato sui trigger che indicano quando un certo job deve essere avviato il, eh, il, i, i trigger possono essere di diverso tipo quello che vedremo noi è il cron che è probabilmente è il più interessante ma come dicevo ce ne sono tanti altri e quindi questo, questa libreria che adesso andremo a vedere mi permette di fatto di integrare nel sistema degli hosted service un supporto ai job di Quartz che a quel punto posso far girare con una schedulazione cron esattamente come dovrei fare come farei io se andasse a implementarmi la manina con ovviamente una serie di vantaggi Cosa significa tutto questo? Significa che noi andiamo nella nostra applicazione, ovviamente eh, il primo passo è Nuget, ci andiamo ad aggiungere un pacchetto che è Quartz Extensions Hosting, così vediamo anche quando effettivamente è stato rilasciato. 31 ottobre, avevo detto tra ottobre e novembre, quindi mi ricordavo abbastanza bene. Questo pacchetto lo installo, diamogli un istante perché faccia tutte le sue considerazioni ok fatto questo io nello startup non avrò più ovviamente questo perché voglio utilizzare adesso i servizi di cron quindi e che cosa avrò al, al posto ho un services punto quartz che mi permette di aggiungere appunto la configura i servizi di quartz perché posso utilizzare e che fino, diciamo, fino a poco tempo fa era l'unica eh, funzionalità che avevo a disposizione, che mi, mi aggiungeva questi servizi, poi stava a me creare eh, tutto una, una factory, uno scheduler factory per andare a gestire quando mandare in esecuzione, sfruttando però ovviamente tutti, eh, tutte le cose che conosciamo all'interno di Aspnet. Quello che è stato aggiunto è che la parte interessante è un services add quartz hosted service che di fatto aggiunge il supporto eh, a, di, a Quartz anche per l'esecuzione di servizi di tipo host ed esattamente come noi li conosciamo. Quindi con questa semplice, eh, questa semplice coppia di istruzioni noi siamo in grado di avere da una parte eh, il supporto a Quartz all'interno della nostra applicazione, cosa che come dicevo potevo farlo anche in precedenza, ma con questa istruzione che è quella eh, diciamo nuova, con questa nuova libreria che abbiamo visto, ho anche l'integrazione con il meccanismo degli hosted service di Aspnet Core. Una cosa importante che aggiungo subito per non dimenticarmela è con la solita sintassi delle nostre lambda nel momento in cui uso Quartz uso una proprietà che è options.use Microsoft Dependency Injection Scoped Job Factory un nome incredibile, io sono felice ovviamente perché non ci sono abbreviazioni neanche a pagarle quindi il nome per me è perfetto che indica che i job che vado a definire in gli, e dunque i job di Quartz sono l'analogo del fatto dei background service nel mondo Aspnet Core hanno soltanto un nome diverso ma funzionano con, eh, con la stessa idea uh, avendoli definiti in questo modo io sono in grado di poterlo sfruttare 
con appunto di poter sfruttare i servizi che vengono iniettati tramite dependency injection i servizi anche scoped come questo senza dover passare per un service provider esplicito perché se ne occupa l'infrastruttura di quartz di creare lo scope e passarmi, passarmi la dipendenza se necessario avendo definito le cose in questo modo quello che vado a fare eh, tasto destro eh, qui sopra add mi creo una bella cartellina jobs add eh, new empty file con un eccesso di fantasia prima avevamo, avevamo il background worker adesso abbiamo un background job quindi al solito fantasia portami via prima avevamo l'i hosted service adesso abbiamo l'i job l'interfaccia di quartz corrispondente che come implementazione ha un metodo execute ovviamente asincrono e qui dentro che cosa facciamo? inseriamo tutto quello che ci serve per, per l'esecuzione. Supponiamo di avere qui, così ci portiamo un attimino avanti con Ktor, il classico logger, per verificare effettivamente che cosa succede, hai logger di background job, logger, this.logger uguale logger, uh, red only field, ok, quindi questo, questo metodo e qui sotto logger.loginformation esecuzione job con un eccesso di fantasia e poi il classico return task completed task classico abbiamo definito il nostro job una cosa importante l'ho accennato prima non a caso nel momento in cui noi abbiamo dei job con una schedulazione vogliamo impedire l'esecuzione concorrente perché se la schedulazione le farebbe partire due in parallelo perché come dicevo non termina il primo quando deve partire il secondo questo scenario lo vogliamo evitare all'interno di quartz noi dobbiamo aggiungere un semplice disallow concurrent execution questo fa sì che quartz internamente in tutto il suo sistema di gestione si preoccupa di garantirmi che nel momento in cui si verifica o un'esecuzione di un job quando questo non è ancora terminato viene messo diciamo in coda per l'esecuzione quindi un singolo metodo per il funzionamento ora che l'ho definito in questo modo che cosa devo fare torniamo nello startup io qui ho eh, nel, nell'add quartz ho la necessità di indicare quali sono i job che voglio che quartz esegua in particolare poi avendo definito questo host hosted service questo mi garantisce che saranno eseguiti in automatico senza che io debba preoccuparmi di farlo in maniera esplicita e quindi creare una factory avviarlo come avrei dovuto fare in passato quindi mi vado a creare un var eh, job key vediamo tra un istante vediamo perché e questa perché la creo così e questa è una job key background job mi creo una stringa di questo tipo tra un istante come dicevo vedremo perché lo vado, lo vado a fare dopodiché io voglio di fatto su quartz voglio aggiungere i job a partire da questo background job non devo fare altro che dargli un options punto add job e gli dico background job esattamente quello che ho definito quindi con la classica sintassi come prima facevo add hosted service qui faccio add job qui sopra come al solito ho la possibilità di specificare eh, chiamiamola così perché non vada in conflitto con quella che c'è di specificare una serie di parametri in questo caso gli posso dare un ops with identity e gli do un nome che è ad esempio job key questo perché mi serve nello scenario particolare che vediamo ora probabilmente non ne abbiamo bisogno però mi premeva farvelo comunque vedere perché io posso dare ad ogni job un identity di fatto un nome al, al job che mi permette nel momento in cui ne ho più di uno di andare magari a capire quale magari a livello di log di capire quale è in esecuzione per poter gestire magari le cose in maniera, in maniera diversa quindi dobbiamo eh, andare a gestirlo in, in questo modo per, il, per quanto riguarda appunto la definizione magari del log per recuperare le informazioni ma in questo caso particolare nello scenario diciamo questo è un parametro definito in questo modo in maniera come avevo detto prima non obbligatorio però mi premeva farlo vedere perché in realtà quello che adesso li dobbiamo andare a fare è per avere una schedulazione associata a questo job associare anzi in realtà definire quello che nel gergo di quartz è un trigger quindi una, esattamente come abbiamo i timer trigger per intenderci sulle Azure Function dobbiamo creare un trigger 
per, uh, per Quartz e dobbiamo indicare a quale job deve essere applicato l'impostazione del job, quindi l'associazione viene fatta a partire dall'identity, quindi devo indicargli qual è il job che, eh, che voglio venga, eh, su cui voglio venga applicato. Questa chiave me la sono salvata qui e questo è il motivo per cui ho creato una variabile di comodo. Ho detto che l'identità del job è questa. Ora io vado a fare un options, punto, eh, se poi lo scrivo giusto magari funziona anche, options, punto, add trigger. Questo perché nell'approccio di quartz i job e i trigger sono completamente separati. Io posso creare un job e avere, eh, associare a questo più trigger per avere più condizioni di avvio e quindi posso eh, creare una configurazione il più flessibile e completa. I, I concetti sono stati mantenuti separati per questo motivo. Io aggiungo un trigger che ovviamente devo andare a definire con la nostra solita sintassi che ormai conosciamo benissimo e qui gli vado a dire un ops punto innanzitutto gli dico for job per quale job job key quindi per il job che ho definito sopra a, a cui ho dato questa identità su questo oggetto poi che cosa voglio dirgli gli, voglio, gli do comunque un identity anche a lui perché mi piace mantenere sempre lo stesso formato e qui diciamo che l'identity in questo caso è la job key trattino trigger perché mi piace comunque avere questa informazione e che cosa faccio? questa è la parte più importante with, with cron schedule a questo punto dico questo trigger ha un certo schedule che non è altro che un, cioè ho diversi overload il più semplice che ho è quello che mi permette di definire la schedulazione come una stringa come la recupero? andiamo qui resettiamo tutto Diciamo che voglio eseguire il job ogni, eh, diciamo ogni 5 secondi, mi viene prodotto questo, questo risultato che è quello che dovrei applicare. In realtà se andiamo a vedere com'è definita, il, questa espressione non è esattamente quello che vogliamo perché come detto non... No, diciamo non funziona esattamente come, vorre come vorremmo perché questa è per capirlo lo facciamo con next ex execution dates che ci dice quelli che sono i prossimi tempi di esecuzione che ci dice che viene fatto ogni 5 secondi ma a partire dalla mezzanotte questo perché qui c'è 0 e qui c'è 0 che significa a un, a un secondo preciso noi andiamo a mettere asterisco il formato di cron è secondi, minuti, ore, giorni, mesi, eh, giorni, mesi, anni, e l'anno è facoltativo, quindi sono qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa c'è la famosa, c'è sempre quella che non mi ricordo mai, datemi un, un istante perché mi ero preparato un link che spiega qual è il formato, eccolo qua, è secondi, minuti, ore, giorno del mese, mese, giorno della settimana, anno, ok, questo è il formato, e l'anno, l'ultimo è facoltativo, quindi è l'unico che possiamo non specificare, questi sono tutti i campi che effettivamente sono, mi, mi dimentico sempre il, del, il day of week, questi sono tutti i campi che possiamo andare ad inserire, quindi dicevo, eh, con lo 0 mi andava a indicare sempre a mezzanotte, quindi mi fa partire la schedulazione da mezzanotte, Avendolo, so, sapendo appunto che il cron funziona in questo modo e questa documentazione è fatta bene perché spiega quali sono tutti i valori che posso utilizzare, se adesso faccio un ex execution dates mi mostra effettivamente in formato UTC naturalmente l'esecuzione ai, ai 10, 15 a partire dall'orario attuale ogni 5 secondi, quindi questa è quella che mi serve. Questo è quello che vi dicevo prima, questo tool è utile però per capire se effettivamente la schedulazione che abbiamo creato è quella che mi aspetto, vado, conviene inserirla qui sopra e poi dare un ex execution dates per verificare effettivamente se corrisponde a quello che vogliamo. Abbiamo fatto questa piccola modifica, quindi andiamo nella nostra applicazione, diciamo che lo schedule è esattamente questo, quindi a quel punto è veramente un copia e incolla di quello che siamo andati, siamo andati a creare, la schedulazione a quel punto la gestisce completamente, completamente Quartz, andiamo a fare la nostra verifica, quindi ogni 5 secondi dovremmo vedere, output, vediamo, esecuzione job, esecuzione job, anzi facciamo così per renderlo più evidente esecuzione job alle eh, date e qui gli diamo il classico 
date time così vediamo esattamente qual è l'orario di esecuzione così notiamo che effettivamente lo fa ogni 5 secondi pian pianino esecuzione alle 15.35.45 50 e così via niente di particolare però Abbiamo, era ovviamente la dovuta riprova del fatto che stesse funzionando esattamente come ci aspettiamo quindi tutto quello che abbiamo detto tante parole che abbiamo fatto per arrivare a questo punto però era, era necessario arrivarci nel, per arrivarci nel modo giusto dovevamo fare tutta questa introduzione a tutti questi scenari per dire che oggi nel momento in cui dobbiamo lavorare con attività in background e di nuovo anche qui, anche Quartz naturalmente funzionerebbe anche in un background worker come applicazione console senza nessun tipo di problema, laddove abbiamo necessità di eseguire delle attività eh, schedulate una soluzione basata su Quartz sicuramente può essere molto interessante perché ci dà la possibilità di definire con un approccio di questo tipo la creazione dei nostri trigger, delle nostre attività, trigger complessi in maniera arbitraria che riusciamo a gestire senza nessun tipo di problema. Quindi abbiamo uno strumento, uno strumento interessante. Essendo appunto questo discorso, avendo usato un eh, dependency injection eh, scoped job factory, naturalmente noi qui sopra possiamo aggiungere un iUser service, eh, esattamente così, iUser service di user service e tutto funziona perché di fatto il, um, questo oggetto viene cre questo background job viene creato ad ogni esecuzione quindi ogni volta viene ricreato non è l'approccio un pochino diverso rispetto al background worker che abbiamo visto prima dove di fatto abbiamo un'esecuzione infinita dell'execute il, diciamo, il corrispondente del background worker che abbiamo creato noi possiamo immaginare sia un qualcosa gestito automaticamente da Quartz quando scatta la schedulazione crea un'istanza del background job passandogli ovviamente le dipendenze di cui ha bisogno e poi richiamando il metodo execute quindi ad ogni esecuzione io effettivamente passo in questo costruttore che è il motivo per cui di fatto riesco poi a far funzionare l'approccio con le dipendenze scope da tutti gli effetti quindi se vado qui mettiamo un punto di interruzione giusto per verificare che ad ogni esecuzione passa all'interno di questo ovviamente passo di qua alla prima esecuzione non stiamo salvando eh, dipendenza user ma abbiamo capito come funziona e poi ci ripasso la volta dopo che mi viene eseguito il, il sistema e quindi ho di nuovo anche in questo caso un altro eh, plus che ho nell'utilizzo di questo approccio è che ho l'esecuzione nel momento in cui mi servono delle risorse esterne non devo passare per le dipendenze scope, per il service provider, per eh, utilizzarlo. Ok? Ehm, ok, ci siamo. Siamo arrivati a buon punto, dobbiamo ancora vedere una cosa, in realtà questa è più una, una questione di stile, una, anzi, no, in realtà prima c'è una cosa importante da notare, che siccome questo background service, diciamo questo job di fatto è gestito internamente da Quartz, e quindi è Quartz, abbiamo visto che ogni volta che scatta la schedulazione crea il job e lo fa partire, rispettando appunto le tempistiche che ho inserito nello startup, questo significa che se eh, ottengo, che se inserisco un'eccezione, all'interno del, del metodo execute, l'eccezione ovviamente è una classica eccezione, ma lo schedule procede perché comunque l'oggetto che presiede alla creazione del background job, di questo background job, è gestito da, ehm, è gestito da Quartz, l'eccezione eh, quando si verifica ovviamente no, non si fa autoschiantare, quindi la gestisce correttamente, in modo che al giro dopo ripo, ripeta l'esecuzione del, dell'oggetto, quindi anche un piccolo plus è anche questo che comunque l'utilizzo di questo approccio non rompe la mia schedulazione nel momento in cui si verifica qualche eccezione non gestita. Sappiamo tutti che ovviamente le eccezioni vanno sempre gestite tutte comunque, quindi questo è in realtà un discorso a parte, ma se non gestissimo tutto, e in ogni caso con Quartz abbiamo anche questa garanzia. Ok? Quindi abbiamo visto, abbiamo fatto una bella panoramica su quello che è Quartz e su come può funzionare per quanto riguarda questa configurazione. In realtà qui dentro, non l'abbiamo detto, però ci sono tantissimi altri metodi che possiamo utilizzare. Ad esempio abbiamo una possibilità di andare ad utilizzare, in realtà qui ancora non ce l'abbiamo, però mettendo, anzi in realtà sì c'è già, pensavo che, mi ricordavo che serviva una libreria esterna, possiamo avere un persistent store per salvare i dati di schedulazione all'interno magari di SQL, quindi avere anche le tabelle corrispondenti su SQL per gestire quelle che sono le schedulazioni, così come abbiamo la possibilità di utilizzare 
forse, forse questo però richiede, se ricordo bene, un, un pacchetto esterno, anche la gestione dei, 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 dei timer, dei, dei, delle tempistiche con il supporto alle time zone, classico scenario nel momento in cui siamo in una distribuzione cloud, questo credo che richieda, un, non, mi se, non credo che ci sia un time zone qua, no, richiede un pacchetto esterno, ma poco male. Comunque la documentazione è fatta molto bene per gestire tutti questi, tutti questi scenari. Quindi le configurazioni base secondo me è già sufficiente ma come detto possiamo eh, estenderla se abbiamo bisogno. Secondo me però una cosa che nel momento in cui decidiamo di utilizzare un, eh, uno scenario di appunto una schedulazione con quartz diventa un po' noioso da gestire è che nel momento in cui noi andiamo a eh, abbiamo un job e vogliamo gestirlo con uno schedule cron dobbiamo quantomeno scrivere sempre questo codice che non è tantissimo però è ripetitivo supponiamo di avere più job magari uno che parte al mattino uno la sera uno lo facciamo partire a giorni alterni insomma con tutte le possibilità che abbiamo su cron possiamo tranquillamente farlo possiamo gestirlo come ci pare è noioso scrivere sempre questo codice quindi che cosa facciamo ci andiamo a creare il classico il più classico degli extension method per semplificare tutto questo lavoro che cosa facciamo add new empty file chiamiamolo quartz extensions.cs dove lo vogliamo applicare come lo vogliamo usare lo scenario più semplice è qui dentro quando facciamo un add quartz a quel punto questo oggetto options che è un high service collection quartz configurator dove facciamo l'add job e l'add trigger definiamo un extension method su, questo, su questa interfaccia per poter fare tutte queste operazioni insieme molto molto più semplice così che qui dentro noi se abbiamo necessità di fare qualcosa di custom magari per la nostra applicazione lo possiamo fare per quanto riguarda l'aggiunta dei job supponendo che siano appunto job di tipo schedulato lo possiamo fare una volta per tutte quindi ci andiamo a definire la nostra bella classettina statica qui sopra ci definiamo un metodo eh, public static e eh, come al solito i service collection quartz configurator di nuovo non c'è nessuna abbreviazione e io quindi sono felice e qui dentro gli andiamo ad, ad esempio gli diamo un metodo chiamia, chiamato add scheduled job che si prende in ingresso anche richiede un oggetto t applicato su un i service collection quartz configurator eh, quartz e vuole string un cron schedule così glielo passiamo dall'esterno magari po lo possiamo prendere a nostra volta poi da un file di configurazione magari dall'app settings o da altre sorgenti a quel punto noi abbiamo naturalmente la flessibilità massima di tutto questo per poter fare l'add job dobbiamo aggiungere ovviamente un constraint where t due punti i job perché altrimenti non possiamo completare il, il pattern sicuramente alla fine faremo un return quartz per poter eventualmente concatenare l'operazione ma questo è il classico approccio del, delle estensioni sulla service collection quindi non è niente di particolare per quanto riguarda invece eh, questa definizione ci prendiamo un codice simile a questo lo mettiamo qui con il più classico dei copia e incolla e vediamo come lo possiamo modificare per farlo funzionare in maniera più semplice per poterlo utilizzare in maniera più semplice rispetto a come abbiamo visto prima diciamo che la chiave è il type of un esempio il, prendo il nome del tipo e lo uso come chiave qui sopra ovviamente lo farò con questo è quartz perché l'ho chiamato in quel modo l'identity è esattamente il mio job key qui ho esattamente quartz quindi le impostazioni qui posso lasciare sempre lo stesso il cron schedule a questo punto sarà il cron schedule che ho passato quindi di fatto non è una grande modifica all'interno della mia applicazione non ho fatto chissà cosa ma avendo definito il codice in questo modo, io posso andare qui e tutto questo lo posso, eh, posso farlo diventare un semplice options.add scheduled job di eh, background job, che è quello che ho definito, in cui passo lo, il cron schedule, che è questo, quindi lo posso mettere qui e ho finito. Eventualmente altre proprietà che potrei avere necessità di specificare, le vado a aggiungere come parametri di questo metodo, però fatto così, con una riga vado ad aggiungere un job, nel momento in cui ne devo mettere un altro, in cui, supponendo che io ho un background job 2, con un'altra schedulazione, faccio così, lo faccio partire, che ne so, ogni 40 secondi, perché mi va eh, definito in questo modo, poi eh, le espressioni cron, so, secondo me sono un po' come le regular expression, a memoria nessuno si ricorderà mai come funzionano, se non nelle caratteristiche più banali, quindi... Eh, tool e siti 
come questo che abbiamo visto secondo me sono fondamentali perché diventa difficile le cose semplici magari ce le possiamo ricordare ma quando si parla appunto di inizio settimana fine settimana inizio fine mese soltanto un certo giorno diventa più complicato quindi questi tool così come i tool per le eh, espressioni regolari anche questi sono assolutamente fondamentali quindi per adesso noi abbiamo fatto questo scenario molto semplice avendo eh, aggiunto questa extension method come dicevo di fatto noi siamo in grado con una singola istruzione di aggiungere tutti i job che ci interessano all'interno della nostra applicazione e questo naturalmente è poi questo è ovviamente fondamentale perché serve per far, diciamo, far partire tutta la macchina della schedulazione basata sugli hosted service di, di .NET ok quindi direi che come excursus per quello che è il mondo della schedulazione ci siamo, abbiamo visto tutto quello che mi premeva di mostrarvi. Da qui ovviamente si potrebbe aprire un mondo su tutto quello che si può fare con strumenti del genere. Non abbiamo affrontato tanti argomenti, anche perché per non fare un live altrimenti di 4-5 ore, però magari prima o poi un live di una giornata magari eh, tenterò di farlo anch'io, visto che molto spesso vengono, vengono, vengono tentate questi, questi esperimenti. Comunque ora cerco di mantenermi sempre verso la solita durata. Abbiamo questo sistema, come dicevo, che ci permette di gestire questa attività con tutte le caratteristiche che abbiamo visto in tutti e tre gli scenari. Tra, e ovviamente, come sempre, noi dobbiamo seguire il nostro approccio critico perché abbiamo introdotto Quartz per gestire queste cose, però se a noi per il nostro progetto interessa magari gestire soltanto delle attività allo startup, va benissimo il primo approccio, avendo cura ovviamente di gestire le eccezioni e sapendo che questo rallenta l'applicazione allo startup, quindi eh, considerando queste problematiche che abbiamo evidenziato fin dall'inizio, magari quello può essere l'approccio di cui abbiamo bisogno, quindi magari una soluzione basata su Quartz non abbiamo bisogno di integrarla. L'obiettivo di tutto questo, come al solito, è capire quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per decidere volta a volta quale ci conviene usare. Questo è assolutamente importante. Un limite che c'è nel, diciamo, non un limite, un, eh, ah, non so se chiamarlo limite o una caratteristica, eh, trovate voi il termine più giusto, anche di questo ne avevo parlato con, eh, ne avevo par ne avevo parlato con Andrea tra l'altro, quindi mi ricollego a un discorso fatto con lui, che ha Quartz, che Quartz non dispone nativamente di una UI, quindi le schedulazioni che vado a fare e gli eventuali log di quella che è la schedulazione gestita magari tramite cron come in questo modo non sono, diciamo, non sono visibili in maniera esplicita se non utilizzando o pacchetti, librerie di terze parti, comunque altre implementazioni che vanno a integrarsi con tutto questo, assolutamente possibile, quindi ha, diciamo, il, la, al solito, scegliete voi il termine che preferite tra limitazione, caratteristica, feature, eh, quello che è bug, quello che vi pare, che se ho bisogno di avere anche un log delle schedulazioni o naturalmente me lo implemento a mano perché in ogni job posso tranquillamente scrivere iniziato alle, fermato alle o crearmi un mio background job base che in automatico mi logga le attività e poi a quel punto su quello mi costruisco quello che voglio oppure eh, una soluzione nativa appunto basata su Quartz non c'è ad esempio invece un sistema come eh, Hangfire che a me però in realtà piace meno ma è un'altra soluzione assolutamente adottata e funzionante e continua naturalmente ad essere, ad essere supportata. Ma ripeto, è soltanto una questione di gusti, ci mancherebbe altro, non sto dicendo che dovete usare tutti eh, Quartz e, buttare via, e non usare Hangfire. Hangfire ha ad esempio un discorso di UI per cui io posso andare ad aggiungere, vediamo se troviamo facilmente un uh, source code, vediamo se qua forse mi butta qualcosa, Hangfire, eh, ad esempio c'è ci sono questi progetti per la parte della dashboard qui dovrebbe esserci un eh, hangfire questo qui hangfire installation eh, eccolo qua questo qua oh, oh, questo, è, questo non è la versione .NET ho preso la versione vecchia diciamo quindi è basata ancora su Owen ho preso soltanto il primo ma i concetti sono assolutamente gli stessi in cui di fatto ho un concetto di hangfire server e hangfire dashboard che mi rende disponibile un'interfaccia di questo tipo per capire che cosa sta succedendo quindi se abbiamo questa necessità possiamo tranquillamente sfruttare un approccio, un approccio di questo tipo per, eh, ecco, probabilmente questa, Hangfire Aspnet, vediamo se questa qui è eh, sempre Aspnet, allora vediamolo, Hangfire, ci sono qualche repository, sono solo 19, pensavo di più, Hangfire, Hangfire, Hangfire Aspnet, 
mm, vediamo se c'è un repository specifico per ASP.NET Core ASP.NET uh, no allora torniamo indietro vediamo se lo recuperiamo al volo ASP.NET ovviamente è supportato anche ASP.NET Core documentation uh, mm, Uh, aspnet web application no, qui non lo trovo al volo comunque eccolo qua getting started aspnet core applications e qui mi dice che cosa, cosa installare come si configura eh, come si registrano tutti i servizi e poi la dashboard UI come è disponibile esattamente come si diceva prima ho un app using fire dashboard che di fatto me la rende disponibile qui ho tutta, tutta una serie di configurazioni che posso andare, eh, andare a definire con i pacchetti che mi servono quindi da qua se siete interessati comunque trovate il corrispondente di Hangfire per, di, per quanto riguarda la schedulazione dunque di solito per requisiti semplici uso Hangfire mentre per cose più complesse Quartz è esattamente questo è una cosa che eh, sicuramente si può, si può considerare infatti stavo, stavo dicendo che Hangfire per, eh, non, 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 eh, in questo momento non vi, non vi posso assicurare che ad esempio un supporto per i job schedulati integrati con l'approccio degli hosted service come abbiamo visto su Quartz ci sia questo non ho ancora avuto modo di verificarlo e quindi uno scenario in cui devo fare attività più complesse come giustamente dicevi per eh, fare schedulazioni con trigger magari diversi che si sovrappongono pongono altro sicuramente in questo momento quartz potrebbe avere un diciamo essere più avvantaggiato poi sicuramente anche il modo per lavorare con hangfire in questo modo esiste anche perché quartz mi dà già tutta tutta una serie di funzionalità che possono che mi integrano mi rendono semplice l'utilizzo ma io come dicevo posso implementarmelo facilmente un background job che poi utilizza al suo interno hangfire per far funzionare il, la schedulazione magari più complessa che ho definito quindi assolutamente questo è possibile ma ripeto sono d'accordo con te e io per quello che ho visto hangfire l'ho usato però molto poco quartz l'ho usato di più hangfire mi sembra più adatto per scenari più per scenari più semplici mentre le schedulazioni soprattutto quando devono essere più complicate quartz secondo me è un po un pochino più diciamo più avanti da questo punto di vista ma ripeto sono, sono gusti sappiamo che ci sono queste soluzioni sta a noi capire quale eh, quale da utilizzare tutto qua quindi sono contento comunque che eh, ci sia cioè che questo eh, questo mio pensiero sia comunque condiviso anche da altre da altre persone perché sono ragionamenti che effettivamente ha senso ha senso fare quindi mi fa piacere di questo di questa conferma che mi hai dato quindi grazie Ok, quindi direi che con questo e con questa parentesi su Hangfire siamo sostanzialmente arrivati alla fine di quello che, di quello che volevo mostrarvi. Non mi sembra ci siano altre, altre domande, altre cose direi di no. Al solito se avete qualcosa chiedete in qualunque istante, anche dopo il termine del live sapete, ormai sapete come raggiungermi. Eh, per adesso eh, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione come detto all'inizio questo è l'ultimo l'ultimo live dell'anno sinceramente quando ho iniziato eh, allora un progetto fa, ah, ecco <ride> ecco un'altra conferma ho avuto un progetto che lavorava con differenti time zone and fire un disastro mentre quartz ha retto alla grande eh, questo poi è un altro è un altro scenario interessante dove per Quartz c'è la possibilità, c'è proprio un supporto anche per la gestione delle time zone che si può eh, configurare e utilizzare in maniera molto precisa laddove è necessario appunto con pacchetti anche aggiuntivi di Nougat noi possiamo andare a configurarlo per farlo funzionare come si deve quindi eh, questo, infatti io stesso in un progetto in cui sto lavorando adesso sto utilizzando Hangfire e ho un discorso di, di time zone da gestire con quella, quella configurazione che ho messo in piedi che magari, in, magari potremo anche approfondire successivamente per vedere scenari più avanzati di questo tipo quindi potrebbe essere anche l'argomento di un prossimo live questi scenari con queste configurazioni sono stato in grado di gestirlo senza problemi quindi un'ulteriore conferma che arriva di nuovo sul, sul, sui vantaggi di Quartz diciamo così quindi assolutamente contento anche di questo dicevo prima io quando ho iniziato all'inizio di settembre sinceramente non pensavo che sarei riuscito a continuare a seguire questo ritmo perché è stata una sfida per me provare a iniziare questo live, era da un po' che seguivo il mondo dei live, forse addirittura era un paio d'anni che dicevo ora inizio, ora inizio, a un certo punto mi sono deciso a provare ma erano proprio degli esperimenti all'inizio 
pensavo che, sare che sarebbero diventati anche, sarebbe stato anche difficile seguire questo ritmo di fare un live ogni settimana, in realtà devo dire che quasi non mi pesa, sono veramente, anzi togliamo anche il quasi, non mi pesa per niente, anzi sono contento di avere ormai questo appuntamento fisso dove possiamo eh, condividere insieme queste, tutti questi, questi discorsi su quello che è il mondo dello sviluppo nel mondo, nel mondo .NET e quindi sono contento di aver, con di aver seguito questo cammino ormai da settembre fino ad oggi sicuramente anno nuovo ora non so ancora in quale giorno preciso, precisamente inizierò sicuramente dopo la Befana però eh, sicuramente anno nuovo ripartiremo tutti i venerdì alle due e mezza con sempre questi live coding sempre con questo formato quindi poche parole tanto codice mi sembra comunque che sia personalmente a me eh, chi mi conosce lo sa è uno degli approcci migliori che, che ci sono per, per spiegare queste cose e incuriosire nel momento in cui si, vogliono, si affrontano soprattutto eh, scenari nuovi quindi io continuerò in questa, in questa direzione detto questo io vi ringrazio come sempre per eh, avermi seguito fino adesso e io sono come detto prima sono disponibile in ogni caso per ogni intanto torno alla solita home page eh, vi ringrazio appunto per l'attenzione sono disponibile per ogni tipo di discussione di chiacchierata anche fuori dal ovviamente dal contesto delle live mm, siamo arrivati alla nostra solita oretta e mezzo di passato di pomeriggio passato insieme quindi direi che ci siamo come sempre vi ringrazio ancora una volta e a questo punto vi auguro buone feste, sappiamo tutti che sarà un Natale particolare, però speriamo di passare comunque tutti un felice, un felice Natale. E sicuramente ci risentiamo a partire dall'anno nuovo, con, sempre con questa formula come dicevo, e sicuramente però argomenti nuovi. Eh, dice sempre, eh, mi sono perso show coder, mi sono perso gli ultimi per impegni di lavoro, ma è stato un appuntamento fisso del venerdì, <ride> grazie, <ride> grazie a te appunto per essere un, uh, un, uh, diciamo, un follower ormai gradito e così costante nelle mie, nelle mie attività e anche grazie a te, grazie a tutti voi che mi seguite e che mi spronate a continuare a condividere questa passione che ho per l'informatica con, uh, con tutti voi. Quindi di nuovo buone feste, passate, passatela bene con tutti i vostri cari e noi sicuramente ci sentiremo anno nuovo, quindi dopo la Befana, per nuovi appuntamenti di live coding, naturalmente sempre al venerdì alle due e mezza. Ciao a tutti!